பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் லேவனுடைய சுதந்திரர் கிறிஸ்து கூடன் சுதந்திரர் எப்படி மாறுறது நான் வளர்ச்சி அடைய அடைய தான் சுதந்திரிக்கிறோம் உங்களுடைய எல்லா விஷயங்களிலும் நீங்களும் நானும் வளர வேண்டியிருக்கு பொருளாதாரத்தில் மட்டும் இல்லை ம் பொருளாதாரத்தில் கட்டாயம் வளரணும் வளர்கிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் சிலுவையில் தரப்பட்டிருக்கு பொருளாதாரத்தில் மட்டும் இல்லை ஆவிக்குரிய காரியங்களில் வளரணும் உறவுகள் நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் அவங்களோட உள்ள உறவில் மகிழ்ச்சியில் நிறைவில் வளரணும் நான் ஹெவன் ஆன் எர்த் அப்படிங்கிறது குடும்பத்தை குறித்து தான் சொல்லியிருக்கு குடும்ப காரியங்களில் எல்லாத்துலேயும் வளரணும் உங்களுடைய வேலைக்கான உங்களுடைய பிஸ்னஸ்க்கான ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கணும் தொடர்ந்து அவங்களோட ட்ரீம் என்னவோ அதுக்கான விஷயங்களெல்லாம் தொடர்ந்து வளர்த்துக்கணும் இதில் நான் வந்து ஏற்கனவே ஜெஸ்டர் டிக்டோ பைடியான் மூணு ஸ்டேஜ் சொல்லியிருக்கேன் இன்னைக்கு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் நாப்பியோஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜை பற்றி சொல்ல போகிறேன் தொடர்ந்து பாருங்க சகோதரனே சகோதரிய கலாத்தியர் நாலு அதிகாரம் ஒன்னு டு ஏழு வசனங்கள் அதுல ஃபுல்லா சிறு பிள்ளை வந்து எப்படி புத்திரன் ஆகிறான் விஷயத்தை தான் போட்டிருக்கு சிறு பிள்ளையா இருக்கும் காலம் அளவும் அவனுக்கும் அடிமைக்கு வித்தியாசம் இல்ல அவன் தகப்பன் குறித்த காலம் வரைக்கும் அவன் காரியக்காரருக்கும் வீட்டு விசாரணைக்காரனுக்கும் கீழ்பற்றிருக்கிறான் அது யாரு காரியக்காரர் வீட்டு விசாரணைக்காரர்னா இந்த நாப்பியோஸ்ங்கிற வார்த்தை தான் இந்த சிறு பிள்ளைங்கிற வார்த்தையில இடத்துல வருது அந்த அந்த கலாத்தியர் நாலாதிகாரத்துல கிரேக்கத்துல நாப்பியோஸ் சிறு பிள்ளை அப்ப சிறு பிள்ளை வந்து எது அப்படின்னா மூணு மூணு வயசுல இருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் எட்டு வயசு வரைக்கும் அந்த பிள்ளை தான் சிறு பிள்ளைன்னு சொல்லியிருக்கு நாப்பியோஸ் அந்த ஸ்டேஜ்ல அவங்க வந்து அவங்க அவங்களுக்கு நிறைய ஒரு எப்பயும் பேசிட்டே இருப்பாங்க உம் அவங்க வந்து பல கேள்விகளை கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எதை எங்க பேசணும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது வார்த்தை வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல எப்படி பேசணும் எது பேசணும் ட்ரைனிங் அவளுக்கு கொடுக்கப்படணும் டிசிப்ளின் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படணும் இதைத்தான் அவர் கல்லாத்தியருக்கு ஃபவுல் எழுதும் போது காரியக்காரர் வீட்டு விசாரணைக்காரன் சொல்றார் இங்கிலீஷ்ல டியூட்டர்ஸ் அண்ட் கவர்னர்ஸ் டியூட்டர்ஸ் யாருனா உங்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கங்களை உங்களுக்குள்ள உள்ள விஷயங்களை பார்த்து அவங்களுடைய திறமைகளுக்கு ஏற்றவாறு உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குங்கிறத வச்சு வந்து அதை அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதை வெளியே எடுப்பதற்கு அதுக்கான ட்ரைனிங்கை கொடுக்குறவங்க தான் டியூட்டர்ஸ் அடுத்தது கவர்னர்ஸ் அப்படின்னா கேரக்டர் உருவாக்குறோம் உண்மைத்துவம் இன்டகிரிட்டி இங்கிறதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்திருப்பீங்க அந்த ஸ்டேஜில் தான் அது எல்லாமே உங்களுக்கு தேவைப்படுது நாப்பியோ ஸ்டேஜில் சிறு பிள்ளை யா இருக்கும் போது அவங்களுக்கு கட்டாயமாக அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்மளும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறோம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி அந்த காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கும்படி விரும்புகிறோம் நம்ம அது போதாது வேதத்திலிருந்தும் கற்றுக் கொடுக்கப்படணும் தேவன் யார்னு கற்றுக்கொள்ள கொடுக்கப்படணும் சபை என்னதுன்னு கற்றுக் கொடுக்கப்படணும் சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி பழகணும் ஊழியக்காரன் தான் யார் அவங்களோட என்ன உறவில் இருக்கு என்ன உறவுல வாழணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கப்பட வேண்டியிருக்கு அப்படி இருந்தால் அந்த நாப்பியோஸ்ன்ற ஸ்டேஜில் டிசிப்ளின் கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டியிருக்கு காரியக்காரர் வீட்டு விசாரணைக்காரர் கீழ்ப்படப்பட்டிருக்கும் போது கட்டாயமாக சீக்கிரத்தில் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ஏறுவோம் இதை தான் அவர் வந்து ஒன்று குறைந்தர் பதிமூணாம் அதிகாரத்துலையும் பவுல் பேசுகிறாரு பதிமூணாம் அதிகாரம் அன்பின் அதிகாரம் அதில் கடைசியில் சொல்கிறாரு நான் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தப்போ நாப்பியாஸ் இருந்தப்போ சிறு பிள்ளையை போல பேசினேன் சிறு பிள்ளையை போல சிந்திச்சேன் சிறு பிள்ளையை போல புரிஞ்சுக்கிட்டேன் யோசிச்சேன் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணேன் திங்க் பண்ணேன் ஆனால் புருஷனான போதோ அதெல்லாம் ஒழிச்சிட்டேன் அப்போ வளர வேண்டியிருக்கு அன்பு வந்து வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் தான் வெளிப்படுகிறது அதை தான் அவர் ஒன்று கொண்டே பதிமூணில் வெளிப்படு சொல்கிறார் எனவே நான் வளர நாப்பியாஸ்லேருந்து ஏற கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வார் கத்தர் அவங்களை ஆசிர்வதிப்பார் 